vocês, aqui é o Carlos, estou de volta para gravar mais um vídeo para vocês. Lembre-se sempre de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, inscrever-se no canal e apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Beleza? Estamos pertinho da marca de 2.500 inscritos no canal. Vamos juntos bater essa meta, ok? Pessoal, vamos falar de mais um capítulo de Supernatural, o 16 da 14ª temporada. Bom, após o um anúncio que a gente teve essa semana do fim da série, que vai terminar na próxima temporada, veio o episódio 16, mais uma vez fugindo um pouco da, da história base, né, da história de fundo, e ele foi dividido em dois setores, vamos dizer, de dois núcleos. Um núcleo, os irmãos Winchester e Dinho Sam foram até uma cidade é, investigar o desaparecimento de algumas pessoas em uma floresta na cidade. Uma garota foi morta no início do episódio e eles foram conversar com o xerife local para tentar investigar o que havia realmente acontecido. E descobriram que era o Coronta. E o xerife explicou que foi um feitiço que um garoto havia sofrido há muito tempo atrás, quando ele comeu a própria família devido a um inverno muito rigoroso que teve no local, aonde estava faltando alimentos, ele acabou comendo a própria família. E assim que ele foi atacar a tribo naquela floresta, eles enfeitiçaram ele e ele se tornou um coronta. Então o objetivo da, da caçada era matar o coronta. E acabou que, apesar dos pesares e dificuldades, o xerife acabou executando o coronta com sucesso. E veio o segundo núcleo, porque antes de ir para a caçada, o Jim e o Sam não quiseram levar o Jack junto. Eles deixaram o Jack no bunker e mandaram ele comprar alguns mantimentos para o local. E quando ele foi, ele trouxe a Stacy, a Max e o Elliot, que já havia aparecido anteriormente na série, que sabiam que Sam e Jim eram caçadores. O Elliot, inclusive, estava muito fanático com fantasmas e queria descobrir mais sobre esse mundo. Então, após uma conversa com eles, o Jack aceita passar o dia com eles e leva um livro contando todas as lendas, os monstros, Inclusive o Ego te pergunta se o demônio realmente tem chifres e o Jack fala que não, que eles parecem mais fumaça e quando possuem um corpo podem parecer tanto com ele como com uma outra pessoa e aí eles vão lá pra fora. O Jack mostra a faca angelical que ele estava junto, que pode ser usada tanto para matar anjos quanto para matar demônios e ele começa a demonstrar como se usa. Até que ele começa a controlar a faca com seus poderes, né? ele estava mostrando os poderes dele para os garotos. Quando ele começa a exagerar muito, ele começa a, a ficar um pouco fora de controle com a faca. A Stacy vai para cima dele para tentar tirar a faca dele, só que a faca acaba enfiando na barriga dela. Ela cai desmaiada, sangrando, todos ficam assustados. O Jack acaba usando seus poderes para curar ela. Só que os amigos afastam, tá? A Stacy quanto o Elliot afastam dele, dizem que não quer mais a companhia dele, que deixa ele triste. Na volta do bunker, o Jim e o Sam revelam a verdade para ele. Que eles estavam, não queriam ele na caçada, justamente porque eles achavam que ainda não era apropriado eles usarem os seus poderes. É, e o Jack concorda. Aí tem um momento de alívio cômico do episódio, quando o Jack vira para o Jim e fala que não comprou as bebidas porque não tinha documento. Aí o Jim fala, nossa, mas você tem vários documentos. Aí o Jack diz, são todos falsos. Ou seja, o, o Jack não quis é, mentir, ele até diz no, no meio do episódio que mentir faz mal para ele. Então ele não quis mentir é, para comprar as bebidas, ou seja, demonstrando uma, um caráter a mais né? E ele demonstrou ao longo do episódio certa inocência, ele perguntou o significado do livro da escola para Max e Stacy, ou seja, talvez a série queira é, mostrar um desenvolvimento mais independente do Jack e dos irmãos Winchester. Ele vai, aos poucos, assumir o protagonismo. Eu acho que outros perigos vão vir aí, eu não descarto a possibilidade do Lucifer voltar, 
porque a gente sabe que ele provavelmente está no mundo do vazio, que é onde as criaturas, os arcanjos vão quando morrem. E o Nick está vivo, ou seja, o Nick quer o Lucifer de novo. Então eu acredito que o Nick pode conseguir trazer o Lucifer de volta, ou até a entidade do vazio, que prometeu voltar para atrás do Castiel. O Castiel nesse episódio não apareceu, porque quis dar uma volta, segundo o Jim, isso é, é dito lá no início do episódio, e acredito que o Jack vai acabar resolvendo definitivamente toda essa história. Caso o Lucifer volte, ele pode matar o Lucifer do mesmo jeito que ele matou o Miguel do Mundo Alternativo. Então é esperar aí pra gente é, ver, tá na reta final da 14ª temporada, é, indo pra 15ª, que será a última da série, e foi mais um episódio legal, foi aquele monstro da semana, né? que é aquele episódio que não tem tanta relação com a história original, mas que valeu a pena, é bom para a gente conhecer um novo monstro, né, que é o Coronta. Então é isso, pessoal. Quem gostar, curta, compartilha, se inscreva.